Tanasu was born with his twin brother, but had one important difference. A large mass emerged between his eyes. It was an encephalocap. His cranium had an important closure defect, and through that hole, a part of his brain protruded under the skin. Several surgical services tried to fix it, but these isolated actions were unsuccessful. It was thus necessary to form a craniofacial surgical team. Success could only be guaranteed through the collaboration between various specialities. The approach concerned a coronal incision, following a line between the ears over the upper part of the head. An ample intervention was necessary on the entire frontal area of the brain, for which part of his cranium was removed. The size of the hole had to be reduced to achieve closure. A large bone fragment that included the entire upper part of the face had to be removed. Once this bar of bone is obtained, a fragment from its central part is removed and it is then rejoined, thus obtaining a shorter bar and a significantly smaller central defect. When finished, the herniated brain is inserted into the cranium and the bar is placed in its original position. Even though it is smaller, a complete and definite closure of the remaining hole is necessary. An ingenious method was used for this. The cranial bone is composed of two dense osseous plates with a spongy layer in between. It is possible to obtain part of the internal osseous plate while preserving the external plate. Shortly after, the body will have replaced the removed bone. The obtained fragment is cut to fit the hole and fixed using titanium screws and microplates. Finally, we place the cranium fragment that was removed at the beginning so to completely seal the cranial cavity. The placement of suitable drainage makes the use of external bandages unnecessary. Despite the complexity of the surgery and having treated the tissues delicately as if they were rose petals, Tanasu's recovery was surprisingly fast. Muchas gracias por contarnos tu caso, que me parece súper interesante, porque, dime una cosa, Tanasu, ¿qué edad tienes ahora? 21. Eh, ¿A qué edad te operé, Tanasu? A los 3, a los 4, sí. bueno, no sé, a los 3 o a los 4, creo yo. Tres años y pico, ¿no? Vamos a ver, Marite, nacieron los dos niños, los dos gemelitos, ¿no? Sí. Eh, ¿Había alguna diferencia entre los dos? Sí, porque a Tanausú le había salido un bultito aquí entre medio de las cejas. Ajá. ¿Y el, los médicos te dijeron? ¿Qué te dijeron respecto a ese bultito? Pues que había que operarlo, pero a él lo operaron un par de veces y que no daba resultado. Ajá. Porque le salió, le pusieron un plástico y el plástico le salía para afuera. ¿Pasaste mucha angustia con estas operaciones? Sí, porque fueron unas cuatro que le hicieron. ¿Cuatro operaciones antes de la definitiva? Antes de la definitiva, cuatro. No dieron resultado al final, ¿no? No, ninguna. ¿Estabas muy preocupada por esto? Claro que sí, como toda madre. Claro. Bueno, pues propusimos que había que tomar una resolución ya más enérgica, digamos, una cirugía de mayor envergadura. Yo te enseñamos los dibujos, ¿verdad?, de lo que sí. había que hacer a Tabusú, que implicaba un cierto 
riesgo de vida, eh, ¿qué pensaste como madre, Mari? Pues al tanto riesgo que no iba a salir de la operación, porque eran muchas cosas. Ajá. Pero bueno, ¿tenías confianza? Sí. ¿Mucha tensión en las horas que duró la cirugía? Demasiada, porque fueron muchas horas. Y bueno, ¿cómo, cómo recuerdas tú que salió tan ausudo el quirófano? Pues cuando salió lo llevaron a cuidados intensivos y ya por la tarde ya como que... Si no lo hubieran operado, porque ya él estaba ya por un lado y para el otro. Desinquieto, como siempre. ¿Tú tienes algún recuerdo de todo aquello? Pues si te digo la verdad, no. ¿No? El que tengo es que me regalaron una pistola de agua y empecé a mojar a las la enfermeras y a ti, creo. <risa> que nos disparabas con el agua. Ah, no, <risa> qué bueno. Qué bueno y, o sea, pero solo tienes ese recuerdo, ¿no? Solo. Porque realmente no hubo ninguna complicación de, de la cirugía, ¿no? Y, y bueno, te quedan ahí algunas señales en la cabecita, pero lo mínimo que se vende de... Estoy perfecto. ¿Cuántas horas después de la operación, Mari, tuviste a Tanausu normal y...? Pues yo creo que a las 4, 5, 6 horas más o menos, ya estaba ya loquito. <risa> sí, loquito. normal. ¿Cómo estaba el día siguiente Tanausu? Muy bien, porque estaba jugando y todo. Parece que no lo habían operado. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo en la UBI? Pues yo creo que un día. Y al día siguiente ya en la habitación estaba tan revoltoso como era normal en él, ¿no? Sí, ya, ya era ya el mismo de siempre. El primero no lo quería, porque era muy ruinito. Porque todo el día con una pistola de agua va bañando a todo el mundo. ¿En estos años has notado alguna diferencia por... No. ¿Por esta operación? Soy igual que los demás. <risa> igual que los demás, ¿no? <risa> Y tienes un hermano gemelo. Sí. ¿eh? Y tengo sí. una hija. Y una hija. Una... ¿De qué edad tiene tu hija? O ocho meses ahora. Ajá. Muy guapa, por cierto. Ah, ¿eh? sí. ¿Cómo se llama tu hija? Mireia. Bueno, pues, oye, gracias por contarnos todo esto y, y bueno, volveremos a grabarte, supongo, unos años más adelante. Claro. Vale, Tanuso. Muchas gracias.